Nå hagler jeg her. Det er en uh, Simson. Jeg lurer på den modell... Ja, enten modell 80 eller 82. Jeg er ikke sikker på om 80 var uten ejektor, og dette her med ejektor, så er det sikkert her 82. Produsert i december 68. Det var mens... Uh, Ja, det var siste året som Simpson fremdeles var egen, eller var en selvstendig bedrift da. Uh, året etter i 69 så ble, uh, tror jeg alle, uh, sul. Ja, fabrikkene ble slått sammen til en uh, bedrift, rett og slett, eller i hvert fall et, uh, en administrasjon da. Simpson er jo kanskje ikke det mest kjente merket i Norge akkurat. Det blir jo ikke produsert noen Simpson lenger, det er rett og slett heller, så det er en naturlig forklaring på det. Men i si tid så var det det største, den desidert største fabrikanten i, um, i Sul. Sul det er det tyske um, våpenmekka, uh, for å si det sånn. Ligger i delstaten Thüringen, i det tidligere Øst-Tyskland. Et område med masse gruvedrift og den slags, som startet med våpenproduksjon på 1500-tallet, tror jeg. Men det var særlig under 30-årskrigen at våpenproduksjonen ble stor, for da var det på en måte våpenkammeret for hele, hele tyske, tyske romerske keiseriket som forsynte av, tror alle sier med våpen. Og det er vel sånn det er gunstig da, sånn det er ens på businessmessig. Um, og så etter hvert så, så ble jo de forskjellige merkene derfra har jo blitt, eh, har jo blitt ganske kjente. Uh, I dag så er det vel ja, både Krighoff, um, Merkel, Sauer, alle de har sitt opphav i Sul. Uh, men så kom jo den tyske tragedien da, andre verdenskrig og det som skjedde etter, som gjorde at uh, flere av disse her produsentene flyttet produksjonen ut av Sul, eller uh, startet opp på nytt igjen da, i, i Vest-Tyskland, enkelt av dem. Uh, både Sauer og um, Krighoff startet opp i Vest-Tyskland. Uh, ja, uh, Sauer var i en spesiell posisjon for dem. De uh, produserte, eller det ble selt våpen både produsert på den gamle fabrikken og i den nye fabrikken der det var de rettmessige eiegerne som drev da. Men, men, uh, Simpson uh, ble startet opp midt på 1800-tallet. Uh, og ja, de leverte blant annet en god del våpen til, til den tysk-franske krigen, til den preisiske armeen og litt sånne ting, og ble ganske store på det. Og rett ut på 1900-tallet så startet de vel med, jeg tror de startet med jaktvåpen rundt 1900-tallet, men jeg er ikke sikker på det. Um, de startet i hvert fall med bilproduksjon, um, og blant annet en uh, sportsmodell som var ganske populær visst nok, Simpson Supra, utover på ja, før, andre, før første verdenskrig. De, uh, etter første verdenskrig så ble jo Tyskland pålagt en god del begrensninger, og uh, Uh, Simpson ble da pekt ut som den som skulle være den som stod ansvarlig for uh, å, å lage våpenene til den tyske armé. Rett og slett fordi at Versailles-maktene trodde det at Simpson var ikke i stand til å klare det. De mener at Simpson var det, var den, uh, var det selskapet som var minst, minst egnet til å klare det, og derfor så fikk de jobben. For de ønsket selvfølgelig ikke at den tyske skulle bli en sterk krigsmakt igjen. Uh, men uh, Simpson var drivet av ganske dyktige folk. Um, og uh, de klarte å, å, å produsere. 
så de var ganske store på den tiden som sagt. De var, jeg tror de var, hvis vi sier at Simpson hadde 5000 arbeidere her, og så neste, neste firma i Sul, som var liksom nest største, hadde kanskje 1500. Så sier det litt om styrkeforholdet. Men det var litt av med da. Simpson var da selvfølgelig egd av en jødisk familie. Uh, og som alle vet så var klimaet for uh, jøder uh, ganske vanskelig utover på, særlig utover på 30-tallet. <tøk> og um, i 36 så, så tok jo nazistene uh, og overdrog all eiendom til jøder. Uh, nei, fra jøder uh, til staten. Uh, og det var da selvfølgelig en av disse her... Uh, mer eller mindre udyktige nazistene som da fikk, fikk den bedriften. Den tror faktisk ble eh, omdøpt, for de ville få vekk Simpson-navnet, så ble omdøpt til, til en eller annen sånn sveitsisk nazist som har blitt drept av en jøde. Så da ble den liksom eh, døpt om til, til ære for hans navn. Jeg husker ikke navnet på den, for det er for så vidt uvesentlig også. Men jeg mener forkortingen var BSW. Um, og um, hos arbeiderne så spøkte de med at det betydde bis Simpson, uh, ja, nå husker jeg ikke det tyske ordet, men i hvert fall til inntil Simpson kommer tilbake igjen. For uh, de savnet vel da åpenbart den gamle ledelsen. Um, I alle fall så gikk det jo gærent for Tyskland. Uh, Simpson-familien, de, 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 de flyktet eller restet fra landet. De uh, tror de restet til USA. Uh, de krevde og fikk en krigserstatning etter krigen uh, for tap av, av eiendommen sin. Men de returerte selvfølgelig aldri tilbake igjen til Øst-Tyskland for å fortsette driften. Men uh, de, uh, fabrikken fortsatte driften der, og de produserte uh, Uh, jaktvåpen da fram til, til uh, 69 uh, på egen fabrikk og deretter uh, uh, framover på uh, den felles administrasjonen. Uh, jeg er ikke sikker på om Simpson noen gang hadde noen sånn spesielle Uh, våpen som uh, andre hadde sånn spesielle patenter og sånt. Jeg tror Simpson var egentlig bare laget generelt veldig bra våpen. Og hadde et veldig bra renommé. Uh, et av de mest uh, kjente våpenene de har var vel et sånt der, uh, jeg tror det var et dobbelt sett. Med mange løpsett til en svensk uh, storviltjeger, jeg tror han heter Berg. Uh, som var kjent for uh, jakt i Afrika og selvfølgelig i Sverige da. Og der var det veldig mange løpsett, uh, både uh, hagler og ryffelløp uh, til forskjellige typer jakt. Så både, jeg tror det var et sett for kona og et for han, og så uh, ja, flott graveringer da selvfølgelig også med sånn spesialbestilling. Uh, og det var, jeg tror det blir regnet som et av de mest kjente våpnene noen gang har produsert da. <tøk> um, <tøk> Spesielt i Danmark og Sverige så tror jeg Simpson har hatt et sterkt navn. Hei Sam, der kom du! Hei, hvordan har du vært i? Har du finnet opp av? Du får bestille fra deg nå, hei. Ja, du får ut og leite. Ut og leite. Ut og leite. Ja, ut og leite. Jeg har hatt det våpnet her siden jeg var... 14 eller 15 år, jeg husker ikke helt. Jeg tror kanskje jeg var 15. Jeg hadde kjøpt det i 84. Um, og... Um, ja, jeg har skytt i en god del vilt for det. Jeg er usikkert hvor mye jeg har skyttet med for det, men... Uh, jeg hadde også, og har fremdeles en siliger, en uh, Imman Meffert. Pre-23 modell. Uh, og produsert i Sul da, mens Meffert var liksom et, en veldig liten fabrikk. Som, 
den gick in i den här stora koalitionen i på 70-talet faktiskt tror jag lite sen 2 2 eller 3 och 70 gick de in i den här stora östiska sulfabriken. Eh de producerade vapen bland annat under varumärke Hubertus. Jeg jag har liksom lite sån sansen för tyska vapen då minner med det. Jag rifflar med tyska. Um, men i alla fall det är ett solid vapen, fått massa juling. Har knäckt käfte, slottat en här, fått sett på en för länge här för att få den att passa. Det var som jag växte till. Men ett uh, solid vapen. Uh, for det. Jeg tror det overlever meg, og sikkert uh, kan vare i mange generasjoner til, hvis det blir holdt i like. Uh, litt patina har de jo selvfølgelig. Uh, det er jo uh, sånn det bruks åpne. Men uh, det er en uh, solid og ganske teit uh, åpne enda. Så jeg er fornøyd med det.